എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടോക്കൺസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കീവേഡ്സ് ലിറ്ററൽസ് പങ്ക്ചേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് കാറ്റഗറീനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിലെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എഴുതുക അതെങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ആവുക അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോ എന്റെ റൂമ് ആകെ അലങ്കോലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ടേബിൾ പഠിക്കുന്ന ടേബിൾ ആകെ ഒരു വൃത്തിയില്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് മുമ്പിൽ ഞാൻ പേര് എഴുതി ഒട്ടിക്കുകയാണ് പേന രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എഴുതി ഒട്ടിക്കുകയാണ് പെൻസില് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഓരോ കാറ്റഗറിയും ഞാൻ വേറെ 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 ആക്കിയിട്ട് എഴുതുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പേന എന്ന് എഴുതി ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നതിനുള്ള അർത്ഥം എന്താ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് പേന ഇട്ട് വെക്കാനുള്ള ഇതാണ് അങ്ങനെയല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതെ അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തിനാ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിന് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനെ പേര് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് ഇന്നതാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന പരിപാടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം നമ്മൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ നമുക്കൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിന് പേര് എഴുതി നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചു കൂടാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് ഏതാണെന്നും കൂടി എഴുതി വയ്ക്കണം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു നിയമം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കേട്ടോ ഇൻഡി എ സെമി കോളൻ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഇട്ടാ സെമി കോളൻ ഇൻഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വാല്യൂ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചില്ലേ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ആ ഇൻഡിജേഴ്സ് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിൽ നമുക്ക് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ അതൊരു ഫ്ലോട്ടിങ് ടൈപ്പാണ് പക്ഷെ തേർട്ടി വൺ എന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 
മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിന് പേര് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ പറയുന്ന പേര് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ് ഡിക്ലെയർ എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ടു സ്റ്റോർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ചടി ആറ് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചടി എട്ട് ഇഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പറയാം നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അഞ്ച് പോയിൻ്റ് എട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ എഴുതുക ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ എന്താ പറയുക ഫ്ലോട്ട് എഫ് എൽ ഒ എ ടി ഫ്ലോട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഫ്ലോട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കണം ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇടാ ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളോ അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കും അവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലോട്ടിങ് പോയിൻ്റ് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ക്യാരക്ടർ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഉണ്ട് അടുത്തത് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാനിങ്ങനെ പേര് എഴുതി വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ പേര് എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പേനയും പെൻസിലും പിന്നെ മറ്റുള്ള സാധാരണ സാമഗ്രികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മേടെ അടുത്ത് പറയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് പേന തരാൻ പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള യൂസർ നമുക്ക് എന്ത് തരും വാല്യൂസ് ഒക്കെ തരും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നാൽ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇടാം ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലൊക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് സീൻ പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അർത്ഥമില്ലേ അതിനപ്പം പ്രത്യേക ഒരു ഉദ്ദേശമില്ലേ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് കീവേഡല്ലേ സംഭവം സത്യത്തിൽ ഇത് കീവേഡല്ല ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് പേ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിഫയർ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടും പേര് നമ്മുടെ വീട്ടും പേര് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയില്ലേ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണോ ആ ഞാൻ ഇന്ന വീട്ടും പേര് എനിക്കൊരു പുതിയ വീട്ടും പേരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇടണല്ലോ അല്ലല്ലോ അത് നമ്മളെ കാരണന്മാരാക്കി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ അതുപോലെ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് അത് ആരുണ്ടാക്കിയതാ നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ കാരണന്മാരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് എന്ത് സി ഇൻ സി ഇൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എവിടേക്കാണോ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അയാളുടെ പേര് എഴുതണം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയോ യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതുന്ന ആളുടെ മേത്തേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കും ഇപ്പം ഞാൻ സി ഇൻ എന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തില്ലേ ഇൻ ഡി എ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വരും അല്ലേ സി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇപ്പം കിട്ടിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടേക്കാണോ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ സി ഇൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സീൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ചില ആൾക്കാർ
അല്ലല്ലോ അല്ല ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേറ്റർ ഇതാണ് ഇതെന്ത് ഇത് വേറൊരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എററാണ് അപ്പൊ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇടണം പിടിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇൻപുട്ടിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം നമ്പറുകൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ ഇൻഡി എ എന്നെടുത്തു കോമ ഇൻഡി ബി എന്നെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും വരും ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും വരും ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടിലേക്കും നമുക്ക് വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച അപ്പോ സി ഇൻ എ അല്ലേ അപ്പോ എയിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായി ഇനി സി ഇൻ ബി അപ്പോ ബിയിലേക്കും ഇൻപുട്ടായി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും ഉദ്ദേശമില്ല സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടു വരിയിലായിട്ടൊന്നും എഴുതേണ്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ വരി തന്നെ എഴുതാ പക്ഷെ എന്ത് വേണം ആ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഇടണം പിടിയിട്ടുക അപ്പൊ സി ഇൻ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം എയിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആവും ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എയിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആവും രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ബിയിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആവും അതായത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഏത് വാരിയബിളിന്റെ പേരാണോ എഴുതുന്നത് അവിടേക്ക് ഇൻപുട്ട് അവിടേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ മിക്കവരും വരുത്തുന്ന തെറ്റ് എന്താ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാ നോക്കിയ സി ഇൻ എ ടു മുടുക്കൻ ശരിയാണ് അപ്പോ അടുത്തത് സി ഇൻ എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോ അവൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്നറിയോ സി ഇൻ എ കോമ ബി ആയിവാ സി ഇൻ എ കോമ ബി എന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം മേലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് ബിയിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം ഇത് തെറ്റണ മക്കളെ ഇത് എന്താ ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ശരിയാവുള്ളോ ഓരോന്നിലും എന്ത് വേണം ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വേണം അതങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിരത്തി എഴുതാം കേട്ടോ ആ രണ്ടെണ്ണല്ല മൂന്നെണ്ണല്ല നാലെണ്ണല്ല എത്ര എണ്ണം വേണം നമുക്ക് നിരത്തി എഴുതാൻ പറ്റും പിടിയിട്ടിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഇൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇടാ ആദ്യത്തെ വേരിയബിൾ എഴുതാ പിന്നെയും ഓപ്പറേറ്റർ ഇടാ പിന്നെ വേരിയബിൾ ഇടാ പിന്നത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ 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 തുടർന്ന് പോവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാസ്കേഡിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സി ഇൻ ചെയ്തപ്പോൾ എയിലേക്ക് ഞാൻ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ യൂസർ അടിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ അത് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം ആരാണോ റൺ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒരു പത്ത് എന്നുള്ള വാല്യൂ അടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച ആരാണോ യൂസ് യൂസർ അവർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ പത്തും പതിനഞ്ചും എഴുതുന്ന ചോദിച്ചിട്ട് അവരങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നൂറ് നൂറ്റമ്പതും എഴുതാം അതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാല്യൂ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ആ യൂസർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂസർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റാസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ നോക്കുക നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ലേ എന്താ വാക്ക് സി ഇൻ ആ അപ്പോൾ സി അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞോ സി ഔട്ട് ആ അതെ സി ഔട്ട് ഇത്ര ഉള്ള എന്നിട്ട് നമ്മൾ സി ഇൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ടില്ലേ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സി ഔട്ടിനും ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇത്
പത്ത് ആ പത്ത് എന്നുള്ളത് മോണിറ്ററിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ ഐ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഔട്ട് പുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും പേപ്പറിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇനി സി ഔട്ട് ബി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ ബിയിലത്തെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും പതിനഞ്ച് എന്ന് കാണിക്കും ഓക്കെ ഏ എന്താണോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സി ഔട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനത് അത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഇതൊരു ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടു അപ്പം എന്താ വ്യത്യാസം നോക്കുക ഇവിടെ മുന്നേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു ഈ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി ഡബിൾ കോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും നോക്കില്ല എന്താണോ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതാ അങ്ങോട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ബി എന്നല്ല ഉള്ളത് ബി എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പതിനഞ്ച് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണത് എന്നിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മോണിറ്ററിൽ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ച അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ പോകണം കേട്ടോ സി ഔട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ടു എന്നിട്ട് എനിക്ക് എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണ്ടേ വേണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സ് അടച്ചു എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് ഈ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ആ ആ വാല്യൂ എവിടെ കിടക്കുന്നത് എയിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ എ എന്ന് എഴുതി ശരിയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ എഴുതേണ്ടത് എല്ലാ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ ഇതേ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഒരു സെക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സെക്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഓപ്പറേറ്റർ കൂടി വേണം നമ്മൾ സി രണ്ടെണ്ണം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ടില്ലേ അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വേണം അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി സി ഔട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബിയുടെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടി മോപ്പറേറ്റർ ഇടാ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളോ ഇത്രേ ഉള്ളോ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് എന്താ സി ഔട്ട് എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് ഞാൻ ഡബിൾ കോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഡബിൾ കോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല ഡബിൾ കോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലാണ്ട് ഞാൻ എ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബിൻ്റെ കാര്യം ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട ആ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതങ്ങോട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ട് ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ട് കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു സ്ലാഷ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷ് ടി ഇങ്ങനെയല്ലേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ സ്ലാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പകരം അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട് സ്ലാഷ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടാബ് സ്പേസ് നീക്കിയിട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം പിടിയ ഇതൊരു എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു എന്ന്
അപ്പോൾ സ്ലാഷ് ടിക്ക് പകരം സ്ലാഷ് എൻ എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പത്ത് എന്നുള്ളത് എവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അടുത്ത വരിയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കലുണ്ട് മാഷേ എന്താണ് സി ഔട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ മൂട്ടിൽ ഒരു സ്ലാഷ് തന്നെ കൊടുക്കലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ടീച്ചർ എങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെ മൂട്ടിലും സ്ലാഷ് തന്നെ കൊടുക്കലുണ്ട് മാഷ് എന്താ കൊടുക്കാത്തത് ആ തെറ്റാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട് എന്തുട്ട് തെറ്റ് ഒരു തെറ്റില്ല കാരണം എന്താ സ്ലാഷ് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സ്ലാഷ് തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വരിയിലേക്ക് എപ്പോഴാണോ പോകേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്ലാഷ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് നേരെ തന്നെ എഴുതാൻ ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലാഷ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കിട്ടിയ അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിന് നമ്മൾ തന്നെ പേര് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പേനയുടെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടാ ഒരു ഗ്ലാസ്സുമ്മല് ഞാൻ പേനകൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു അത് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു കുറച്ച് പേന തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മ പേന തന്നു അത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കണത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അമ്മ എനിക്ക് പേന തരുന്നത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അമ്മയെ ഞാൻ ഇപ്പം ഇണങ്ങിയെന്ന് വിചാരിച്ച അമ്മയുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പേന ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ച കാശ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു പേന മേടിച്ചു അതായത് പുറത്തുനിന്ന് ആരാ സഹായമില്ലാണ്ട് എൻ്റെ പേനകൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തന്നെ പേനകൾ ഇട്ട് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച അതായത് നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കണ വാല്യൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ വാല്യൂ മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറയുന്നത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ തന്നെ വാല്യൂ കൊടുക്കണുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കിക്കാം ഞാനൊരു ഫ്ലോട്ടിങ് പോയിൻ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഫ്ലോട്ട് പോയിൻ്റ് ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് വിചാരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരെനിക്ക് പൈ എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പൈ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഫ്ലോട്ടല്ലേ അതായത് പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പറുകളല്ലേ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ കീവേഡ് എന്താ ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും അതിന് പൈ എന്ന് അങ്ങോട്ട് പേര് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് പോയിന്റ് ഉള്ള നമ്പറുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ പൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് എനിക്ക് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം അറിയാന് വേണാ എനിക്കറിയില്ലേ പൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പയ്യൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറ് എളുപ്പമില്ലേ അത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്താരോടും ചോദിക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ ആ അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് പൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അതിന് നമ്മളൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ആ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടാ എന്നാലും കുറെ കാലമായില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ആരും ബുക്ക് തുറന്ന് കൊട്ട് നോക്കില്ല നമുക്കറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ കാണാനുണ്ടോ എന്താ എവിടെയാ ആദ്യ കിടക്കണു അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ ഒരു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസൈൻമെൻറ്റ
രണ്ട് പേരുടെ മാർക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മാർക്ക് വണ്ണും മാർക്ക് ടുവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ദേ ദിവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ദിവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദിവന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്താ പറ്റുള്ളോ ദേ വലത്തു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ആളെ പിടിച്ചിട്ട് ഇടത്തു ഭാഗത്തേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതാണ് ദേ ദിവന്റെ പണി അപ്പൊ ചില പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇത് ആൻഡ് ഇത് ഇത് ആൻഡ് ഇത് എന്നല്ല ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇടാ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇവൻ എന്താ ചെയ്യാ ഇവൻ ചെയ്യാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ കൊടുക്കും ഫോൾസ് ആണ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഒന്നും കൊടുക്കും പക്ഷെ ദിവൻ എന്താ ചെയ്യാ ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂവിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെക്കും വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു നോക്കിയാണ് പറയാ പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും വർക്കിങ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇത് വേറെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇത് എൻ്റെർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിൽ നിന്നും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ബൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നൊക്കെ എടുത്തു അപ്പൊ അതൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ വാല്യൂ തന്നെ എടുത്ത നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചപ്പോ ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറയാണ് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചേ പോയിന്റ് അഞ്ചൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് അഞ്ചേ പോയിന്റ് അഞ്ചെന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പറയാം വിചാരിക്കുക അല്ലല്ലേ എന്തേലും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് വേലും നമുക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എന്ത് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ചേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്താ നടക്കുക ഇതൊരു അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ വലത്തു ഭാഗത്തുള്ള വാല്യൂവിനെ പിടിച്ചിട്ട് എവിടേക്ക് വെക്കും ഇടത്തു ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കും അതായത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അഞ്ചേ പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് എടുത്ത് വെക്കും പിടികിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതപ്പോ ഇതാണ് സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ നാല് തരാനുള്ളത് ഒന്ന് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകണം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ഇടാം ആ ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂട്ടണം ഇപ്പം അഞ്ചാണെങ്കിൽ അത് ആറാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പത്താണെങ്കിൽ അത് പതിനൊന്നാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എഴുതണം ഓക്കെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയത് ഓർമ്മയുണ്ട് അതിനകത്ത് ദേ നോക്കിക്കേട്ടാ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ശരിയല്ലേ നോക്കിയേ ഇതെന്ത് ഓപ്പറേറ്ററാ അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ള സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇടത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കും അല്ലെ അതായത് എക്സിന്റെ വിലയോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് അത് എക്സിൽ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എക്സില് അഞ്ചായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച വിചാരിക്കും അപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറി ആറായിട്ട് മാറി അല്ലെ ആ ആറിന് അവിടെ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കും എക്സിൽ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കും അപ്പൊ എക്സിന്റെ വില ഒന്ന് കൂടിയില്ലേ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും എന്നെ പോലുള്
अब ओपरेटर इनक्रिमेंट ओपरेटर रुतर पढ़ा अल प्री इनक्रिमेंट ओपरेटर रुस्ट इनक्रिमेंट ओपरेटर इंटर एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस अर्थम एक्सी वालूनोड़ूटर्थम ओके इतपरेटर वेरे ओपरेशन आद्यम एंतु अब एक्सी वालू कूट ओके अब इंगे पर वेल कूड़म प्लस प्लस एक्स इंगे पर कूड़म इतें ओपरेटर इंक व्यस इतनी शेष रु प्लस वन इवे एक्सी मे रु प्लस वन शेष नामेस्ट मो नी विम काड़ो सीम का नाम आद्यम रीचार्ज उपयोग आद्यम रीचार्ज उपयोग अब नीम का प्रीपेड आदि नाम पे चेद अब प्रीपेड अलम भूरीभाग आ प्रीपेड इन नाम वीटल लैंड फोन कणशन अद्वे उपयोग आद्यम विसवसान मड़क अगले कर बिल नोक आदमी नर बिल कर उपयोग नड़क अब नेषमें बिल्कुल अब नाम आद्यम शेष ओके शेष ओपरेटर नामेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेड
പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മുളക് പഠിച്ചത് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മക്കളെ ഈ സാധനം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രോഗ്രാമുകളും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു മാഷം വരെ സഹായമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലസ് ടു കഴിയണ വരെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശേഷം അപ്പുറം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ വരും എന്താണോ പ്രത്യേകം ടോപ്പിക്ക് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും പക്ഷേ ഈ ബേസിക് പഠിക്കാണ്ട് ഒരു കുട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതറിയണം ഇതറിഞ്ഞെങ്കിലേ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന ഇങ്ങ ഈ ഇത്തരം ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം ബേസിക് അതായത് നമുക്കൊരു വീടിൻ്റെ തറ വീട് പണിയുമ്പോൾ തറ സ്ട്രോങ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് എത്ര നമ്മൾ കൂറ്റം കെട്ടിടം കയറ്റിയിട്ടും കാര്യമുണ്ട എന്തായിരിക്കും ഉറപ്പുണ്ടാവില്ല ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ വീടും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അറിവിനെ നമുക്കത് അത്രയ്ക്കും സ്ട്രോങ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് പിച്ച വെച്ച് നടന്ന് നോക്കാം ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് റൈറ്റ് എ പ്രോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് സം ഓഫ് എനി ടു ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻഡിജർ നമ്പറുകൾ കൂട്ടാനുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്ത റൈറ്റ് എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം to find sum of any two integer numbers edirda okay appo nammude program cheyan povana ta todakkathil nammal endu cheyunu hash include io stream endine vendi ta nammada header file ne pedichu ingotte kondarande വേണ്ടേ ആ അതെ ഇയാൾ കൊണ്ടുവന്നു പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറക്റ്റീവ് ഈ ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഹെഡർ ഫയലിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് കേട്ടോ യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മള് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിട്ടില്ലല്ലോ അടുത്തത് ഇൻഡുമെയിൻ കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാൻ നിൽക്കണില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ചെറുതാക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ രണ്ട് ഇൻഡിജർ നമ്പറുകൾ അതായത് യൂസർ തരുന്ന നമ്പർ അത് ഏതായാലും വേണ്ടില്ല അത് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മാണ്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലം വേണ്ടേ നമുക്ക് രണ്ടും ഇൻഡിജർ നമ്പറുകളല്ലേ ഇൻഡിജർ നമ്പറുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡ് എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ ഇൻഡ് എക്സ് കോമ വൈ എന്നെടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തു കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു എന്നോ നം വൺ നമ്പർ ടു എന്നോ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തോ ഇൻഡ് എക്സ് കോമ വൈ അപ്പോൾ എന്തായി രണ്ട് ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലമായി ഇനി അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആ
അതിലത്തെ പേട്ട വാല്യൂകളൊക്കെ നമ്മൾ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നിറച്ചു അതിലെ പൂജ്യം എന്നുള്ള വാല്യൂ നിറച്ചു അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സിലേക്കും വൈയിലേക്കും വാല്യൂ മേടിക്കണം അല്ലെ യൂസറിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം തരാൻ പറയണം കമ്പ്യൂട്ടറിന് അങ്ങനെ വയറെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അതെന്ത് ചെയ്യണം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പൊ ഔട്ട് പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട നമുക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചില്ലേ എന്താ ആ അതെ സി ഔട്ട് സി ഔട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയാ യൂസറിനോട് രണ്ട് നമ്പർ താഴെയോ അല്ലെ അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടാ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇടുക എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് കേട്ടാ ഇൻപുട്ട് എനി ടു ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ യൂസർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് നമ്പറുകൾ അടിക്കും അല്ലെ ആ രണ്ട് നമ്പറുകളെ പിടിച്ചിട്ട് എക്സിലേക്കും വൈലേക്കും നമ്മൾ എടുത്തണ്ടേ ഇല്ലേ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണ്ടേ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അതേ സീൻ ആദ്യം അടിക്കുന്ന നമ്പറിനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ എഴുതണം എക്സിലിരുത്തണം അതേ എക്സിലിരുത്തി വൈലിരുത്തി ശരിയല്ലേ ശരിയാണോ ശരിയാണോ അത് അല്ല എന്താ കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്പ ആടുവോ ഇല്ല ഏത് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വേണം കേട്ടോ അപ്പൊ സി ഇൻ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോ എക്സിലേക്ക് ആദ്യം അടിച്ചു കൊടുത്ത വാല്യൂ വരും വൈയിലേക്ക് രണ്ടാമത് കൊടുത്തുള്ള വാല്യൂ വരും ഇനി സമ്മിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂം വൈൻ്റെ വാല്യൂം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കണം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇതെന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാ അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ദേ ദിയാൾ ഇവിടുണ്ട് അതെന്ത് ഓപ്പറേറ്റർ അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പൊ വലത്തു ഭാഗത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കും എസിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഉത്തരം ആ മനസ്സിലുള്ള ഉത്തരം അവരോട് പറയണ്ട യൂസറിന് കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് ഓക്കെ ഔട്ട് പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേട്ടാ സി ഔട്ട് വെറുതെ പറയുന്ന ഒരു സുഖമില്ല ഉത്തരം ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ സം ഇത്ര അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ആ ഒരു പൊലിവ് ഉണ്ടാവുള്ളോ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ സം ഈക്വൽ ടു എന്ന് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും സം എന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യണ്ടേ എസ് എന്നല്ല നമ്മൾ വാല്യൂബിൾ പേര് കൊടുത്തുള്ളത് എസ് ഇത്രയേ ഉള്ളോ കേട്ടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കുക റിട്ടേൺ സീറോ എന്നാ വൺ എന്നാ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക കേട്ടോ റിട്ടേൺ സീറോ ഓക്കെ പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലായാ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഡി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ എക്സിന് ഒരു പെട്ടി വൈക്ക് ഒരു പെട്ടി എസിന് ഒരു പെട്ടി എസിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം എന്തുണ്ടാവും പൂജ്യം നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ മോണിറ്ററിൽ തെളിയാണ് ഇൻപുട്ട് ടു ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ എട്ടും നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച എട്ട് നാല് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സും വൈയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എസിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു എട്ടും നാലും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി അത് എസിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ സം ഈക്വൽ ടു എന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ മോണിറ്ററിൽ സം ഈക്വൽ ടു എന്ന് തെളിഞ്ഞു എന്നിട്ട് എസിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെ എസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പിടിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂ ഇത് ഏത് ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമും ഇതും ഒരുപോലെ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാചലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകുന്ന നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി അത് തറവാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പതിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
write C++ program to find difference between two numbers. Ini, aduh orang orang jodih. Randa matu program orang itu, itu boleh tenne. Itu boleh tenne, na warna lek exactly itu boleh tenne. Ceri ceri operator gelu matram itu tiada seperti itu. Identifier na peri udah kumpa ceri ceri itu tiada semula berita. Abangnya matran jin di jamadi. Jengenya orang jodih dia. Write a C++ program to find the area of a rectangle. Hey, rectangle na warna ibu. Entah gimana dalam ke. Orang rectangle itu area mana, eh, sorry, length tuh mana, berat tuh mana. Apa yang kami identifikasi ni area urutkan, length berat tuh nampak area urutkan, area yang mana urutkan, jantung min putih dia, area kan dua berikan, dua print dia. Okay, apa yang kita lakukan program ni, kalau dengan cerita ni, ini dia, aduh, ya, personal itu masih jadi kau, alangkah ni, anda ni sama sekali dengan cerita ni, okay, apa, semua orang dah ni dia. Pinjam pinjam barang yang ada tu, musim pun tahu mereka tu, semua orang itu cedih 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 pergi ke, cedih yang berlalu nama kita lelai orang orang stack ke orang orang kita nama kita tu rectify je, tetapi mungkin orang tu buat macam tu, semua orang itu takkan orang kemana sila, itu takkan orang ke payah risik orang tu pusing kalau orang orang ke payah orang tu buat orang ni le payah risik orang orang itu macam orang ni le orang step perlu jadi ni orang orang 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 ni Okay, bye.